。好，我们现在开始教所谓的水圈。我们要先讲的是水的分布跟水循环。这几年水圈几乎没有考，有考过的内容都跟水循环有关系。答案很简单，第一个是地球的外观。看到一个蓝色的星球，我们说地球是一个蓝色的星球。看过去有蓝蓝的，有白白的。我们习惯上说，蓝蓝的是大海，白白的是云彩。把那个蓝蓝说大海，其实有一点点那个，但是不管它，我们就说蓝蓝是大海，白白的是云彩。所以在地理上教过，地球上表面大部分都是被海水所覆盖，大约在百分之七十一的面积，这个就看过去。欣赏完就可以了，我不认为需要背，我不认为需要背，啊，不认为需要背。那就要看知道说，就是大部分都是有海水覆盖，这样就够了。那么地球是一个很特别的星球，它有两个别的星球有很少有的东西，第一个地态水，别的星球要么就没有水，要么就是冰，要么就是水蒸气。没有液态水，没有液态水。当然，最近有些新发现啊，什么火星上可能有水蒸气，那我们就先不管它。不管如何，液态水在宇宙之间非常的少见，非常少见。另外一个就是有元素氧，元素氧就是不是氧化铁的氧，是元素的氧。因为是元素的氧，所以就可以去跟人家起化学变化，氧化还原反应。然后呢，放出能量，产生热能之类的，这两个因素都跟生物有很大的关系。刚才讲那个氧啊，就是发生氧化还原啊，提供生物生存所需要能量啊，尤其是液态水非常的重要。这个地球上哈、啊，有很多莫名其妙的地方，非常酸，非常碱，非常热，或非常冷。或压力非常大，你觉得不会有生命活得下去的地方，我们都发现了生命的踪迹，共同特征都有液态水，所以液态水的存在对生命非常的重要，所以我们说液态水跟元素氧这两个玩意儿都跟生命有关系，所以有一些特点。造成那一些现象，许多特点都是理化老师有教过的。水是地球上唯一可以三项存在物质，自然界不需要人的处理，不用人工，自然界就有液态的水，就有固态的冰，就有气态的水蒸气，不需要人为人工的处理，自然界就有三态的水存在，于是就会有后面要教的所谓的水循环。所以它是唯一可以三项存在的物质，还有很高的气化热，这理化老师有教，每公克五百四十，还有很高的比热啊，一啊一很高的比热，那么它可以溶解很，它可以它的固体的密度呢比较小，啊，所以讲水结冰体积会膨胀，然后呢，所以会浮在上面。这些因素共同加起来造成一个结果，它可以调节地球的热能，它可以吸很多的热，温度不太上升；放很多的热，温度不太下降，所以它就可以靠着，然后还有还有可以循环，还有可以刚才教教讲的水循环，它有三态变化，于是它就可以把能量这样子那样子做一些调节的功能，所以它可以调节地球的热能。呃，地球热 ，OK， 你们有学那个什么某某海洋气候什么什么这些都都知道嘛？有海洋的就会天状况会比较不一样，会比较稳定之类的。它溶解力很强，水这个东西可以溶解非常多的物质啊，一些别的东西好像觉得别的如果换成别的东西好像不会有，它就会有，但是它当然它不是能够溶解所有的物质，这个李老师有教过的。而且它溶解力很强，可以溶解很多很多的物质，于是它有致敬能力。致敬就是自己把自己变干净，透过循环，透过哪来，透过一些作用，让我自己可以把自己变干净，这叫做所谓的致敬能力。当然，它的致敬能力不是无限大。
所以你污染的太过分，它还是会挂掉，它还是会脏掉。但基本上它有一些制能力，这就是我们的水的一些特点，水它水的一些特点，造成它在整个地球上产生了很大的功用。好，就了解一下，我们有少见的液态水，然后水有这些特质，了解看一看就可以了。